So TikTok is a very creative app. How could that ever be possible without TikTok? Da li ste se ikada zapitali kako da budete popularni na TikToku? Pa možete da pitate Charlie D'Amelio TikTok senzaciju koja je preko noći postala poznata, a za samo par meseci postala najpraćenija osoba na platformi. Charlie trenutno ima 43 miliona followera. A kako kaže Charlie, prijatelji su joj natarali da instalira TikTok aplikaciju. Jer su smatrali da će joj njena prethodna iskustva pomoći da brže postane popularna, pošto se bavi plesom od kako zna za sebe. A vi se verovatno pitate kako je ova na izgled normalna tineđerka postala zvezda preko noći. U nedavnom intervju za magazin Mel rekla je voljela bih da svima objasnim šta se dogodilo, ali iskreno nemam pojma. E pa mi imamo, kind of. Charlie je napravila svoj prvi TikTok u duetu sa TikTokerkom Dance with Joy, koji je okačila svoj TikTok pre nego što je otišla sa mamom na letnji kamp lesa. I samo sat vremena kasnije, video je imao 50.000 lajkova. Charlie je bila šokirana. Ali je odmah znala da mora da nastavi redovno da postavlja sebe kako pleše, da bi dobila još više lajkova i followera. Mislim, tako to ide. Algoritam na skoro svakoj platformi funkcioniše tako. Ali šta je zapravo njen savjet za uspeh na ovoj mega popularnoj aplikaciji? Charlie tvrdi da je najvažnije da budemo svoji, jer je to ono što ona praktikuje. A bukvalno svi tiktokeri znaju da algoritam favorizuje i gura na početnu stranicu osobe koje redovno postavljaju svoje klipove. Pa neki zbog toga da bi ostali relevantni kače i do 2-3 videa u jednom danu. Ali to jednostavno nije slučaj kod Charlie. Ona kaže da ako se ne osjeća u nekom trenutku dobro, ne može da laže svoje fanove i da na silu snima sebe kako džuska. Ona kaže da radije ne bi uopšte kačila klipove na TikTok, nego kačila nešto što nije ona. Ali ipak, nije dovoljno samo biti sladak i igrati u svojoj sobi. Osvetljenje je ključna stvar kada se snimaju klipovi. Charlie recimo tvrdi da njeno kupatilo ima najbolje osvetljenje u njenoj kući. Ali Charlie vrlo prati trendove i nove challenge na TikToku kojih je svaki dan sve više i više. Njena slava joj je omogućila i da nastupa sa svojim najvećim idolom, Jennifer Lopez. Charlie bukvalno obožava J-Lo i obsednuta je njenim plesnim pokretima od malena, o čemu je javno govorila u mnogim intervjujima. I konačno njen san se ostvario kada su Jennifer i Shakira nastupale na Super Bowlu. J-Lo je pozvala da dođe da džuskaju zajedno pred njen nastup. Charlie je priznala da kad je prvi put videla J-Lo uživo, potpuno se šokirala, skoro nije pala u nesvest, nije znala što da kaže. Ona kaže da je bila toliko nervozna i anksiozna da je potpuno zaboravila plesne pokrete, ali se ubrzo smirila i džuskala sa svojim idolom. Ali iako sve ovo zvuči kao ispunjenje snova svake tineđerke, sva ta slava i 43 miliona fanova, ipak Charlie se susrala sa više negativnih nego pozitivnih stvari od kako je postala TikTok zvezda i o tome otvoreno govori. I feel like it's very important to raise awareness about that because a lot of people don't like talking about the hate they get. Svi koji se bave javnim poslom ili su na neki način poznati su se susreli sa lošim komentarima na internetu. To je prosto nešto što se ne može izbeći, pa je tako i Charlie, nit kriva ni dužno, dobijala negativne komentare od nekih nesrećnika. Uzmite olovku i papir sad i zapišite. Svako ko napiše bilo šta negativno za mene na internetu je duboko nesrećan, ok? Takve ljude treba ignorisati. Ali šta ako ti se to dešava u stvarnom životu? Charlie kaže da su je drugari iz odeljenja snimali krišom kada ulazi u učionicu i to delili među sobom na tajnim Snapchat grupama i ismevali je. Ljudi uglavnom komentarišu da je ona previše obična da bi imala toliki broj followera. Komentarišu joj i izgled i svaki pokret koji napravi. Zamislite taj pritisak. 
ali Charlie se samo zabavlja i radi ono što voli, a to je ples. Zaista nije lako kad si toliko popularan, ali Charlie se trudi da energiju troši na ono što voli i da pomaže drugima. Zato su ona i njena sestra Dixie postale partner sa Unicefom da bi govorile o internetnom tretiranju. Tu je otvoreno govorila da su ljudi negativno komentarisali njeno telo, što utiče na njen body dysformia disorder. Kaže da dobija stotine hiljada komentara o njenom izgledu nedeljno i da to jako utiče na nju. Ona želi da zna da svi koji doživljavaju to što ona doživljava na dnevnom nivou nisu sami. Charlie je prava srećnica jer ima i divnu porodicu koja podržava u svemu. To joj je izuzetno pomoglo da prebrodi tu negativnu stranu TikTok slave i strašnog sveta zvanog društvene mreže. Njena popularnost je pomogla i njenim roditeljima, pošto nisu baš financijski stajali dobro pre svega toga. A pre par meseci, kad je tek počinjala da biva popularna, odlučila je da napravi jedan meet and greet gde su fanovi dolazili da se slikaju i upoznaju sa njom. Međutim, fanovi su očekivali da će platiti dosta manje za fotkanje sa TikTok zvezdom. Cena po osobi je bila 100 dolara i dosta njih se pobunilo. Čan je taj dan zaradila 7000 dolara, pa je njena mama morala da se oglasi i da kaže da je istraživala i da se raspitivala koliko drugi ljudi uzimaju za takve stvari i za upoznavanje sa internet zvezdama. Charlie se potom izvinila na društvenim mrežama i rekla da nakon što je platila obezbeđenje za taj dan, ostatak je donirala u humanitarne svrhe. Njen tata je rekao da su mnogi roditelji na eventu bili srećni što im se dete ugleda na nekoga kao što je Charlie. Njeni roditelji su od uvek znali da je Charlie posebna, a sada to izgleda znaju i svi ostali. Ona će nastaviti da džuska na TikToku i da sarađuje sa svojim TikTok kolegama, pošto je inače i član Hype House-a. A ono što svi žele je da se ona zabavlja sa Chase Hudsonom, koji je također TikTok zvezda. Charlie je inicirala da objave da su u vezi, ali ovaj mali kaže da ipak neće da žure. A ni mali Chase Hudson nije naivan. Njegova uloga u Hype House-u je i ta da traži talentovane tiktokere koje bi im se pridružili. On je taj koji je zaslužan za to što su potpisali sa najvećom agencijom za talente na svetu, WMI. On ima preko 15 miliona followera na tiktoku i zna da je potreban talent da bi opstao na platformi pa zato i traži non-stop neke nove ljude. Za New York Times je izjavio da je formula vrlo prosta. Dakle, moraš da budeš ili talentovan za nešto, ili da izgledaš nestvarno dobro. A ako imaš sve od navedenog, ti si TikTok bog. Jel ti to Chase pričaš o sebi ili... Eto vidite, Charlie je pravi primer toga da ne morate da imate mali prćas nosić na dogradnju kose i gomilu filera da bi ceo internet poludeo za vama. Dovoljno je da budete jedinstveni, baš takvi kakvi jeste, jer biti ono što jesmo je najveća super moć koju posjedujemo. Autentičnost u moru istih uvek ispliva, ne brinite, trending zna sve kao i uvek, sve u svemu. Charlie će uvek imati svoje fanove i mi jedva čekamo da vidimo koliko li će followera imati do kraja godine. Šta vi mislite? Možda završi na Netflixu u nekoj seriji? Pišite nam šta mislite o Charlie, da li uopšte koristite TikTok i da li biste voljeli još ovakvih klipova? Koji vam je omiljeni TikToker i koji vam je omiljeni srpski TikToker? Sve želimo da znamo. A ukoliko ste prvi put na kanalu Trending, znate šta treba da radite. Ne zaboravite da kliknete subscribe i zvonce pored, da biste dobijali notifikacije svaki put kada izbacimo novi cool video. We love you guys! Bye bye!